Bekannt geworden ist diese Hunderasse in erster Linie dadurch, dass sie im englischen Königshaus gehalten wird. Queen Elizabeth schätzt die Corgis unter anderem wegen ihres pfiffigen, teils frechen Charakters. Es gibt den Welsh Corgi in den Varianten Pembroke und Cardigan. Beide werden von der FCI jeweils als eigene Rassen geführt. Geschichte und Herkunft des Welsh Corgis Die kleinen, quirligen Hunde stammen ursprünglich aus Wales. Corgi bedeutet im Walisischen so viel wie kleiner, niedriger Hund. Die verblüffende Ähnlichkeit mit dem West Götterspets, dem schwedischen Wallhund und dem Lundehund lässt annehmen, dass der Welsh Corgi im 9. bis 12. Jahrhundert mit den Wikingern auf die britischen Inseln kam und somit zu den ältesten Hunderassen Englands zählt. Über Jahrhunderte hinweg hatten die flinken Hunde die Aufgabe, Rinder, Ponys und Schafe auf großen, offenen Arealen zu hüten und sie über weite Strecken hinweg zu den Viehmärkten zu treiben. Welsh Corgis hielten Nager und andere Schädlinge von den Höfen fern, meldeten Besucher und spielten mit den Kindern. Für das Viehtreiben hatten diese Hunde die Angewohnheit, in die Fersen, beispielsweise eines Schafs, zu kneifen und sofort wieder flink und geschickt auszuweichen. Das brachte ihnen früher die Bezeichnung Hackenzwicker ein. Während die Welsh Corgis im Laufe der Jahre immer mehr von den Bauernhöfen und Viehweiden verschwanden, hielten sie seit 1933 Einzug am englischen Königshof, wo sich Queen Elizabeth an den kleinen, quirligen Kerlchen erfreut. Der britische Kennel Club stuft die possierlichen Hunde seit dem Jahr 2015 als bedrohte Rasse ein, nachdem 2014 weniger als 300 Welpen ins Zuchtbuch eingetragen wurden. Erscheinungsbild des Welsh Corgis Während 1925 sowohl der Welsh Corgi Pembroke als auch der Welsh Corgi Cardigan zunächst vom United Kennel Club als eine Rasse anerkannt wurden, dividierte man 1934 beide Varietäten auseinander. Der Welsh Corgi Pembroke unterscheidet sich vom Cardigan in erster Linie durch seinen manchmal angeborenen Stummelschwanz, während der Cardigan eine lange, fast bis zum Boden reichende Route hat. Die Pembrokes dürfen mit einer von der FCI festgelegten Schulterhöhe von 25,5 bis 30,5 cm etwas kleiner sein als der Cardigan, für den als Idealmaß 30 cm genannt werden. Das Gewicht liegt je nach Variante und Geschlecht zwischen 10 und 13 kg. Die Hunde werden zwischen 12 und 14 Jahre alt. Das wetterfeste Dekar hat eine dichte Unterwolle und ist von mittlerer Länge. Das Fell kann beim Welsh Corgi Pembroke jeweils einfarbig rot, sandfarben oder schwarz sein. Dabei sind weiße Abzeichen an Läufen, Brust, Hals und Kopf erlaubt. Beim Cardigan hingegen ist auch ein dreifarbiges, gestromtes, Zobel- oder Blue Merle-farbenes Haarkleid zugelassen. Auch bei ihm darf das Fell weiße Abzeichen besitzen. Die Ohren des Pembroke sind etwas kleiner als die des Cardigans. Auch sein Körperbau ist etwas kompakter. Wesen und Charakter des Welsh Corgis Die kleinen und temperamentvollen Vierbeiner haben ein Naturell, das sich treffend als dreist, überlegen und geschickt bezeichnen lässt. Da sie den Hang dazu haben, schnell das Kommando innerhalb eines Rudels, also innerhalb der Familie, zu übernehmen, brauchen diese Hunde eine besonders konsequente Erziehung. Heute werden die Welsh Corgis fast ausschließlich als Familienhunde gehalten. In der Regel haben sie wenig bis keinen Jagdtrieb. Ihr Treibinstinkt ist ihnen jedoch bis heute erhalten geblieben. Auslauf und Pflege des Welsh Corgis Trotz der geringen Größe und seiner kurzen Beine ist er keinesfalls ein Schoßhund. Vielmehr verlangt der intelligente und wachsame Vierbeiner aufgrund seiner Geschichte als Hüte- und Treibhund nach ausreichend Beschäftigung. Bestens geeignet sind die Welsh Corgis beispielsweise für verschiedene Hundesportarten wie Obedience, Agility oder für die Fährtensucharbeit. Zweimal pro Jahr wechseln die Hunde ihr Fell und verlieren dabei recht viel Haar, was ein wenig mehr an Fellpflege verlangt. Für Krankheiten ist diese Rasse wenig anfällig. Der kleine Frechdachs hat fast immer einen kräftigen Appetit. Daher muss man gut aufpassen, dass er sein Gewicht hält.